各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享2024年1月29日结束的第38届中国围棋天元战，本赛32强的一盘精彩对局，由李轩豪九段之黑对阵十月九段。接下来我们进入棋局，双方以星小目对象小目开局，黑棋连续从左侧挂角，然后脱先在右下手脚，速度极快。下一手白棋夹击，黑棋反夹，白棋接下了飞。黑棋此时在右上手脚也是可以选择的下法，但实战当中，李轩豪选择在左下马上定型，黑棋靠，白棋搬，黑棋连搬。此时白棋大致有两种应对方案。实战，白棋选择了从左侧二路打吃，黑棋粘住，这手棋也可以考虑从上方打吃，黑棋粘，白棋在下方虎，黑棋此时冲出，白棋现在不能挡。否则黑棋上方一拐，打出和下方的断剑合，所以下一手棋，白棋的作战方案是从二路搬，黑棋长出，白棋粘住。这个时候如果黑棋搬的话，白棋就顺势粘，黑棋再粘，白棋再搬头，这样的结果，黑棋反而不便宜，因为这颗白子刚好处于夹击的位置上，黑棋这几颗子气太紧，所以决议给出的推荐。黑棋此时单拐是要点，白棋爬出，黑棋顶完之后搬，白棋再长，黑棋压住，这样将形成白棋取地，黑棋取势的格局。而实战当中，白棋选择从左侧二路打，黑棋粘，然后白棋在吃住的时候，黑棋保留了左边的种种变化，脱先在右上手脚，接下来白棋在下方挂。黑棋则继续贯彻自己先前在左下一带的弃子构思，跨出继续试探白棋应手，为下一步的选择侦查火力。此时白棋如果强行冲的话，那么黑棋又在上方比顶的好手。接下来从边上冲下严厉，白棋如果在此挡住，黑棋断打先手，打吃先手，下一手棋可以藏在此处。这样，接下来上方一带有争吃。下方一带有弃子，白棋争吃掉黑棋的时候，黑棋可以爬完之后顶完，先手交换，然后从下方一带对白棋发动进攻。当然，白棋此时另外一种应对方案是可以在此挡下，如此黑棋冲，白棋挡，黑棋拐住，接下来风头严厉，白棋再拐出，黑棋断打，白棋补住断点，黑棋提吃，这样接下来。白棋在下方一带拆一手，黑棋在上方逼住，双方将形成另外一场战斗。实战当中，白棋选择了从下方虎，这也是本手的变化，先补强自身，决意的一选。而黑棋也没有急于粘出，在上方继续逼住作战。此时，黑棋也可以考虑从下方一带夹击，白棋跳出，黑棋再跳，白棋接下来冲吃有必要，否则黑棋粘出严厉。然后黑棋在右边拆，继续作战，这是决议推荐的变化。但是在上方逼住，同样是好点，也有支持左边两颗黑子作战之意。下一手，白棋果断点入，也体现了十月九段的风格。此时黑棋如果直接应对，在四线压住，白棋可以从三线爬回。白棋不仅收获实地，而且也防住了黑棋在这一带边上暴动的手段。同时，黑棋的几颗子也没有完全安定。这样白棋满意，而如果黑棋挡下的话，白棋贴起，黑棋搬，白棋再跳，局部作战，白棋子力占优，也无不满。但实战当中，李轩豪九段的应对也非常的巧妙。下一手，黑棋声东击西，在此先靠，继续瞄着脚步几颗子的动出手段，而白棋接下来选择了从二路搬，捞地的下法，黑棋则顺势搬，白棋打，黑棋粘住之后。白棋再退，补强左下的同时，在这一带取地。黑棋则冲完之后打吃先手，先手得势。下一手棋，黑棋在脚步靠入，这是双方根据地的极所。白棋长，黑棋粘。接下来白棋飞出，封锁脚地的同时，自己与上下的黑棋展开作战。此时决议建议黑棋还是从下方打入，随时瞄着左边粘出的手段。但实战当中。李轩豪选择了从上方跳，扩张上方阵势的同时，瞄着这一带白棋的弱点。此处有跨，左边有冲，那么
白棋该如何补棋呢？实战当中，十月九段选择了跳补，这手棋看上去也非常的积极，继续对上方和左侧的黑棋施压。但是，决议却有不同意见。决议认为这一带，白棋应该从轻处理，在边上虎是补断的要点，防住这个冲断，同时威胁脚上黑棋三颗子的死活。黑棋立下，白棋下一手棋就可以脱先，在下方一带补棋，从左边吃住。或者在上方打入，都是可以考虑的好点。而实战当中，白棋选择了跳，黑棋则果断出手，再次靠出。此时黑棋胜率 38.9% 双方依旧是难解难分的形式。下一手，白棋虎，黑棋长，接下来白棋刺在此处，补住黑棋此处冲断，黑棋也没有去粘，李炫豪果断的再次扳，这是强烈的一手。白棋挡住，黑棋打吃，白棋粘。接下来，黑棋从二路断是好手，白棋跑出，黑棋顺势滚包完之后得到先手。接下来，在中腹压出，这手压完之后，下一手的粘回变得极其严厉，白棋冲断必然。接下来，黑棋再回到上方粘。现在是双方互攻之势，形势也是彻底的五五开。黑棋左边这块棋尚未活进，但白棋上方这块棋也不是完全的活棋，所以决议在此处的建议是：白棋在左侧先手扳一下之后，接下来从上方一带逼住黑棋，黑棋飞出，白棋再挂。接下来黑棋粘回两颗子，强攻白棋时，白棋再向中央逃出，这样双方在这一带互相出头，形成作战的军事。但实战当中，下一手棋，充分的体现了龙哥的棋艺特点。白棋面对黑棋左边这块不活的棋，强行搬出，用出了自己的屠龙之计。下一手，黑棋切断，白棋长出。接下来，黑棋断打先手，弯先手，做足准备之后，黑棋在中央补了一手。这手棋并非是连挥这颗子，而是向中央增加出路，伺机在脚步。与白棋展开对杀，当然有棋友可能会有疑问：这个地方黑棋能不能打一下？如果能够打到一下，跟白棋提吃交换，那么这一带黑棋的气要长很多。但是这一下是打不到的。如果黑棋再次打，白棋下一手就会直接从中腹一带将白棋全部封锁。这样虽然这一带黑棋立下可以做活，但是中央的黑棋已经被白棋吃住。如此结果，黑棋得不偿失。所以实战当中，黑棋虎在此处有要求白棋在脚步补棋之意，白棋也果断的在脚上补了一手。黑棋接下来再跳，这一带的作战，决议认为白棋的搬出有一些冲动了。此时黑棋的胜率攀升至了 66% 盘面黑棋领先约十目棋。下一手棋，白棋无论如何不能被封锁，但是白棋也不能简单的跳出。因为跳的话，以后黑棋的次是先手，白棋再粘，黑棋粘回成为先手，这是白棋不能够忍受的。所以实战当中，白棋选择了尖在上方，尽量降低黑棋连回两颗子的严厉性。黑棋得到先手，下一手再跳。如果说先前左下一带的弃子是定式化的套路，那么接下来李学豪的弃子构思，则展现了极佳的大局观。白棋自然不能坐视两颗子被吃住，下一手白棋冲出，但是这个局部十月九段的胜率再次降低。此时决议已经识破了李宣豪的弃子意图，帮十月九段策划了一场精彩的反弃子的战役。白棋可以先从上方跳，跟黑棋拆边交换，确保这块棋出头之后，接下来再压。黑棋搬的时候，白棋搬，黑棋局部连搬。是最强的弃子应手，但白棋也有打了之后反打的好手。黑棋不能长，否则白棋补住断之后，由于上方白棋已然出头，黑棋左边不活，那么黑棋断打，白棋提吃，黑棋收气，就成为了必然的一个进程。这样一来，黑棋吃住了白棋三颗子，实际上有所收获。但是白棋在中央开花，非常的厚实，棋局依旧漫长。但十月九段，恐怕不打算。轻易的放过自己口中的这条大龙，所以实战当中，白棋选择压出
。黑棋搬的时候，白棋跳了一手，但此时白棋的胜率已跌至了 13.8% 下一手，黑棋鱼快靠住，白棋再挖，黑棋打完之后再上方粘住，白棋断打，然后吃住了黑棋的几颗子。这一连串的交换定型完毕，白棋虽然实力上再次有所斩获，但是胜率却跌至了个位数。因为这一代黑棋走在外围，而且得到先手，考虑到左上白棋不活，黑棋在大局上已经遥遥领先。下一手棋，李宣豪在中央将白棋镇住，这也是眼见的好点。镇完之后，脚上白棋不活，而且白棋断然不能被黑棋封锁，所以接下来。十月九段再次靠出，从后续进程看，十月九段在这一带也是有备而来。他不仅认为自己的这块棋没有问题，反而将矛头对准了黑棋中央看似像是后势的这条大路。黑棋下一手扳住，白棋长出，黑棋再压，白棋继续冲，白棋也保留这一带的顶不走。那么黑棋下一手棋补住断点，白棋再顺势拐头，接下来。黑棋果断将这下顶掉之后，在上方后势不断。通过这一连串的操作，虽然白棋出头，但黑棋上方的阵势骤然膨胀起来。而十月心心念念的对于黑棋大龙的攻杀，李宣豪也早有应对之策。下一手，白棋在中央小尖势大力沉，黑棋则马上飞向右边突围。此时形势，黑棋胜率 93.5% 盘面领先15目棋。下一手棋。决意推荐白棋还是稳住脚跟，在下方一带补一手，盯着黑棋大龙。但十月九段的招法却更为的犀利。下一手棋，白棋直接双风贯耳加了过来，要求在这一带封锁黑棋，瞄着跨出等等的手段。而黑棋也不甘示弱，接下来再次飞反击下方的两颗白子。白棋再飞整形，黑棋继续飞拿捏白棋。白棋下一手棋顶住。补强自身，黑棋也回到中腹跳，白棋大龙也未活境，下一手棋再跳，白棋在这一带始终盯着此处跨完之后断的手段，而李宣豪下一手棋自补，将弱点防住，白棋接下来从下方拖，将最大限度的护住下方的空，黑棋自然不肯，黑棋果断搬入，白棋再跨，黑棋打吃，白棋粘，黑棋冲完之后顺势一提。双方形成转换，白棋将黑棋大龙切断，但是黑棋在下方一带也成功提花，同时将白棋也断了下来。下一手棋，白棋挡住，黑棋的二路尖又是决意的一选，也是局部的要点。此时白棋如果直接去破野，一来黑棋在这一带有做活手段，这一带的飞是先手。下一手棋长出，白棋四颗子不活，而白棋补棋的时候，黑棋二路一尖。已经具备了眼位，同时，卡塔狗给出了另外一个恐怖的变化：如果白棋拐在此处的话，黑棋可以不着急做活，再进行一波弃子的作战。由于白棋自身也没有完全活境，下一手棋黑棋可以细腻的在上方先虎。这手棋是为了防住白棋时刻盯着的挖断手段，因为要小心的是白棋在这一带冲有先手。黑棋挡住，白棋打完之后有挖的抢手，白棋如果粘住，黑棋补强之后，下一手棋就可以再次强行贴住。只要这块白棋做不出两只眼，要杀气收住黑棋的这块棋十分的困难。而且一旦形成收气吃，黑棋在外围得到先手，一来白棋大龙上位活境，这一带刺完之后有粘回手段，上方有二路尖，同时黑棋右边也将急剧膨胀。所以这样的下法，白棋非常危险。而如果白棋对黑棋的刺置之不理，直接在此飞寻求安定的话，那么黑棋就可以直接冲了之后断。白棋再长，黑棋贴；白棋再长的时候，黑棋顺势一飞。这样，黑棋不仅将上方补强，右边一带也变得非常的恐怖。而白棋接下来就要考虑在脚步搬了之后，虎在此处做活的手段。所以这个图。黑棋也是充分可战，下方的黑棋还未死尽，随时可以做活。所以这一带十月九段也察觉了黑棋的意图，下一手棋白棋并没有在下方继续恋战
，而是回到右边飞了一手，补强自身，破坏黑控，同时还是执着的盯着黑棋的整条大路。接下来，黑棋也不甘示弱，先在上方点刺，此手在追寻一种行棋步调，同时延缓白棋向上方一带进军破控的步调。下一手棋，白棋粘住，黑棋接下来再跳下，继续追击白棋。而白棋的下一手棋点在此处是何意呢？这手棋看似走在脚上，实际上和中央的作战是有关系的。白棋这个时候如果强行在此冲，黑棋挡住，白棋再打，黑棋粘，白棋去挖断的话，那么将面临黑棋打完之后再次虎的招法。这样，白棋只好粘住。此时黑棋再一冲，白棋如果再去断。那么黑棋就沉稳一战，这样的结果我们看到白棋被断下，而这块棋无论如何都难以与黑棋进行杀气。白棋如果飞，黑棋还有跨断的手段，白棋加是局部最强应对。黑棋退回，白棋渡过，黑棋团，白棋长，然后黑棋双住，杀气，白棋不行。这样的结果，白棋是要崩溃的。所以这一代直接动手并不成立。那么白棋的这步点的用意？就昭然若揭了。此时，白棋期待着黑棋挡下强硬作战，这样白棋的这步压就成为了一步妙手。下一手去冲回，黑棋无法忍受。但黑棋如果再补棋，那么白棋这个冲了之后打，然后再挖的手段就成立了。黑棋打吃，白棋粘住，再走这个白棋一粘。由于此处已然取得联络，黑棋自身的棋形反而出现问题。这样杀气，黑棋左边反而危险。所以实战当中，面对白棋的点，黑棋的应对也非常强硬。李宣豪在此冲反击白棋，白棋如果挡住，黑棋顺势虎在此处防住挖断，威胁白棋断点。白棋如果爬回，黑棋可以跳在脚步整形。此处的断点随时存在，白棋如果继续进脚的话，黑棋再补一手，这样白棋如果补断，黑棋则可以对左边。白棋整条大龙发起猛攻，因此这一代双方的作战，招招暗藏杀机，看似在逃出自身，但实际上随时都瞄着对方的大龙。我们回到实战，实战当中，十月下一手棋选择了爬回，双方形成转换，黑棋贴出解了大龙之威，白棋也冲完之后断，获得了脚地。下一手棋再度展现了李宣豪在局部的敏锐嗅觉。这个时候，黑棋拐了一手，这是决意的一选。那么这个地方，黑棋为什么不到边上去吃呢？这一下现在是吃不到的。如果此时黑棋去吃，那么白棋先前冲的手段又出来了。黑棋挡住，白棋打吃，黑棋粘，白棋一挖，黑棋再打，白棋就粘。下一手棋，黑棋再次走的时候，白棋粘住。这样我们看到，黑棋的整条大龙就再次被切断了。由此。我们也可以发现，此时这个地方黑棋这颗子的威力多了这颗子，白棋由于倒扑的存在，这个下法是不成立的。所以实战当中，黑棋在此一拐，白棋也不会再坐视脚步被黑棋断吃。下一手，白棋立下，而黑棋的这步拐，在防住自身弱点的同时，还留有后续手段。下一手棋，黑棋打吃，此时白棋已经不能再粘了。如果强行粘回这三颗子的话，黑棋可以冲完之后在脚上挡下。由于下方一带气紧和断点的关系，白棋在这一带只好忍耐。黑棋再挡，下一手棋白棋收气必然，否则一旦被黑棋挡在此处，黑棋脚上气太长，白棋两边不活，这样作战，白棋不行。那么白棋收气的时候，黑棋打吃先手，白棋粘，然后黑棋一挡，双方再度形成对杀。白棋现在大致有两种方案，一是。在左边一带虎住长气，但是这样一来，下方一带黑棋可以先手尖，白棋点，黑棋挡住，这样的结果下方始终留着一个结征，而两边的白棋不活，黑棋并非一定要在脚步杀掉哪块白棋，只要外围的收气变成先手，那么整个左边这条大龙依旧是非常的危险，所以这个图，白棋三块棋不活无法接受，但是。白棋如果直接点进来，收气杀掉黑棋的话，黑棋这步断又让白棋痛不欲生。白棋再吃，黑棋有大头鬼的经典立下手段。
，白棋吃，黑棋断，白棋提，黑棋再扑。虽然外围还松着气，但是这一带脚步需要收气，白棋再收气，黑棋以后收气是先手，白棋这一串棋已经是接不归，黑棋骤然变强，目数上的收获也极大，接下来就可以放手对大龙发动进攻了。所以脚步的变化，白棋不得不防。因此实战当中，下一手棋。白棋选择粘住，黑棋提吃，双方形成转换。黑棋提吃三颗子之后，全部通连，白棋要对整条大龙进行表态了。这一代，白棋虽然有打了之后顶的手段，但是这个下法非常凶险，这是贪财不要命的招法。如此一来，黑棋刺完之后，在上方一接，白棋再粘，黑棋冲先手，这白棋的大龙怎么做活？即使强如十月。恐怕也会出一头冷汗，所以实战当中，白棋也不敢弄险。虽然屠龙之道，自然也知道屠龙之计的厉害。下一手棋，白棋赶快做活安定，黑棋扳住，白棋在虎。接下来决意怂恿李宣豪兼在此处继续攻杀，但是这个下法也有一些风险。白棋脚步扳先手，黑棋立下，恐怕下一手棋白棋不会简单的在这一带做活，而是在这一带靠入，这样。局面将骤然变得复杂起来，因为这手棋对于接应右边一带白棋做眼也有帮助，同时也在破空。所以实战当中，李宣豪选择了决意推线的二选变化。此时抓住时机，在右上手脚也是眼见的一步大棋。白棋接下来一路扳先手，黑棋立下，然后白棋在此掉一手。这一带白棋不敢过于深入，黑棋下一手棋先飞，白棋压的时候，黑棋再跳回自补。此时黑棋的胜率 96.6% 盘面领先14目棋。下一手，白棋冲，黑棋扳住，然后白棋跳，将大龙彻底做活。黑棋挡住，眼见局面即将进入到官子收束阶段，此时形势不利的十月开始了大爆发。下一手棋，白棋再次跨，制造头绪。而先前看似要稳健收兵的李宣豪，此时不知何故。突然又涌起了战意，这个时候黑棋最简明的应对就是在此立下，确保上方大控不失。右边一带，白棋也难有什么大的作为，白棋打黑棋就粘，再顶粘住，走这个就扳。白棋即使这一带围到一些木数，黑棋得到先手，在上方冲或者加，都可以确保自己的优势。但实战当中，黑棋在此扳，这手棋当然没有问题，但是却使得局面。逐渐复杂，下一手棋，白棋切断，黑棋此时又选择了长出的下法，决意这个时候已经猛踩刹车，建议黑棋赶快在脚步补棋。实战当中，黑棋长出强硬，白棋也不失时机的在上方打，黑棋长出，白棋虎，黑棋尖是局部最强下法，白棋再爬，黑棋扳住，黑棋依旧保持着百分之九十六的胜率，盘面领先十五目。在下一手棋，这一带头绪的增多，当白棋在此断的时候，李宣豪出现了问题。接下来，黑棋是选择了在上方粘住，但实际上这个地方最佳的下法，黑棋应该直接吃住这颗子。这一带白棋吃，黑棋打，白棋提的时候，黑棋挡住即可。白棋如果断，黑棋就粘住。下一手棋，白棋打吃，黑棋就提。这样我们看到。白棋在飞下的时候，一来这一带黑棋收气，吃住白棋也无不可。同时，白棋自身这一带也有一些气紧的问题。但是实战当中，黑棋选择了粘在脚地，这一带始终欠着一手棋，给自己留下了后患。从此处开始，决一九段的胜率不断攀升。下一手棋，白棋挖吃，黑棋恰打，白棋提。此时黑棋还是应该强硬的挡住，但是有一些乱了方寸的。李宣豪九段，再度退让，在上方一场。虽然前面黑棋盘面的领先在1 4到十五目，但是这带逐渐的退让，优势已经在不断的缩水。此时黑棋的领先只剩11目左右。下一手棋，白棋在下方打吃，再次考验黑棋。此时黑棋如果粘住，那么白棋再次顶了之后扳，右边再度斩获目数之后，由于上方一带。白棋在这一带的粘还有先手的味道，黑棋在这个地方将优势损失殆尽，这个结果李宣豪是无法忍受的。所以实战当中
，李炫豪下出了决议的一血，再次飞破空，双方在下方展开了结证。决议推荐，此时黑棋在脚步挡下，制造劫财，与白棋展开打劫的作战。但实战当中，李炫豪回到中腹，粘了一手，这手棋使得黑棋的胜率跌至了 60.5% 盘面领先仅有九目棋。此手的用意是希望。白棋在这一带粘住消劫，如此黑棋在下方一带飞或者点，这样官子收数，黑棋将重新夺回优势。但是实战当中，十月九段判断的非常清楚，下一手棋白棋在右边点刺，黑棋粘住的时候，接下来白棋再次贴棋，威胁此处粘回这颗子。此时黑棋选择了二路跳的下法，但这个时候。黑棋应该在此断吃，这样双方还是五五开的形式，非常细微。黑棋稍稍占优，黑棋赢半目的可能性要更大一些。而实战当中，黑棋的这步跳是疑问手，而究其原因，是因为这一带黑棋始终欠着一手棋，使得黑棋担心右边几颗子的问题。但实际上，即使黑棋此时不走，断在此处的话，白棋如果粘回。黑棋冲回也没有太大的问题，目数上虽然稍有损失，但下方一带的收获更大。所以，在黑棋断的时候，白棋不能在上方行棋，大致要回到脚步补棋，黑棋再提回劫来，随时白棋粘，黑棋都可以再次冲。但实战当中，李宣豪的极度不冷静，使得自己错过了最后的机会。下一手棋，黑棋这一跳，白棋马上在上方一扳，中腹一带，白棋收获了目数。而接下来，黑棋再挡下的时候，白棋收气，黑棋收气，白棋断吃，黑棋打，白棋提。此时我们会看到，这一带黑棋这颗子的价值并不大。接下来，黑棋得到先手提回，白棋在上方冲，继续结正，黑棋挡住，白棋提回。现在的形势，白棋胜率 96.1% 盘面黑棋领先六目棋左右。而接下来十月九段的官子发挥十分出色，将自己稍稍领先的优势牢牢地把持在手中。我们经常说，赢半目棋是运气，赢一目半是实力。本局十月也充分地展现了这一点。这盘棋李宣豪下了半盘的好棋，前半盘的弃子构思，右边一带的攻防作战十分的精彩。但是在最后时刻，手握盘面十五目的优势，眼见即将取得胜利的时候。却突然不冷静，在右上一带与白棋展开纠缠，十月抓住机会，最终成功逆转。双方收完了所有的官子，至二百七十四手，白棋以半目获胜。李宣豪下了半盘神局，但是却再次遗憾的倒在了天元战本赛的第一轮。而十月仿佛焕发了第二春，最近这段时间表现神勇，虽然在当户世俱杯当中。遗憾的一个勺子，痛失冠军。但是，或许上一盘棋积攒了人品，本局当中他也成功的捡到了李宣豪的勺子。我们也期待着十月九段能够在天元战当中有更加突出的表现。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。